Hello, welcome to our lesson today. Xin chào các bạn học sinh lớp 3. Hôm nay cô tiếp tục chữa sách bài tập Unit 5. Are they your friends? Họ có phải là những người bạn của bạn không? Chúng ta cùng tiếp tục với bài học nhé. 1. Find and circle the two words. Read them aloud. Phần 1. Bạn hãy tìm và khoanh tròn hai từ. Hãy đọc chúng lên. Ở đây các bạn nhìn thấy một bức tranh. Các bạn chúng ta đang nói chuyện đúng không nào? Và họ đang hội thoại. Is that your friend? Kia có phải là bạn của cậu không? Yes, it is. Có, đó là bạn của tớ. Vậy ở đây chúng ta thấy có từ that, từ có nghĩa là kia. Họ đang in đậm. Và từ yes là, là có, đang được in đậm. Vậy ở đây chúng ta sẽ cần tìm cái từ này đúng không nào? Vậy các em hãy cùng tin nhé. Yes, yes and that. Two. Read and complete. Read and complete. Ở phần này, các em sẽ đọc từng câu và sau đó điền hai từ, một trong hai từ, friend và friends. Và vậy thì trước khi điền, cô sẽ giúp các bạn phân biệt được sự khác nhau giữa hai từ này các em nhé. Từ friend đầu tiên không có chữ S, đó có nghĩa là một người bạn. Từ friends mà có chữ S ở đằng sau, tức là có từ hai người bạn trở lên. Vậy là số nhiều rồi đấy các em ạ. Vậy thì không chỉ có từ friend và bất kỳ danh từ nào. Nếu mà nó chỉ có nguyên danh từ đấy thì chính là danh từ số ít có nghĩa là một. Còn nếu mà có chữ S ở đằng sau thì chúng ta hiểu đó là danh từ số nhiều. Tức là có từ hai trở lên các em nhé. Vậy câu số 1 chúng ta sẽ đi là gì đây? Ok. He is my friend. Anh ấy là một người bạn của tôi. Anh ấy chỉ là một người nên chúng ta sẽ dùng friend. Câu số 2. Cô ấy là người bạn của tôi thì mình cũng dùng từ friend. Number 3. They're my friends. Họ là những người bạn của tôi. Họ tức là số nhiều thì mình cũng dùng danh từ friends là số nhiều các em nhé. Number 4. Peter and Linda are my friends. Thì mình cũng dùng danh từ số nhiều. Vậy các em đã phân biệt được khi nào chúng ta sẽ dùng từ danh từ số ít là friend. Và khi nào chúng ta dùng danh từ số nhiều là friends chưa? Các em hãy nắm chắc phần này nhé. 3. Look, read and complete. Ở phần này các em sẽ nhìn, đọc và hãy hoàn thành các cái câu bên dưới nhé. Ở đây người ta cho mình đáp từ friend, một người bạn. This, đây là he, anh ấy, con trai. Friends, nhiều người bạn. Và this, đây là... Vậy thì chúng ta hãy cùng điền ghét nhé. Câu số 1, đây là leader. Thì chúng ta sẽ dùng từ gì ở đầu tiên đây? Đây là leader. Ok, this is leader. Đây là leader. Number 2, cô ấy là một người bạn của tớ. Thì chúng ta sẽ dùng từ friend nào? Đúng rồi, friend. Number 3, anh. Và đây là Tony. This is Tony. Number 4, cậu ấy là người bạn của tớ đấy. Thì chúng ta sẽ dùng Tony là con trai Do vậy chúng ta sẽ dùng là he các em nhé And number 5 They are my friends Họ là những người bạn của tớ 1. Read and match Chúng ta cùng chuyển đến phần mẫu câu Number 1. Read and match Em hãy đọc và nối nhé This is Đây là ai Thì chúng ta sẽ cần thông tin nào đây các em This is Ok This is, this is, yeah, this is leader. Đây là leader. Number two, she is my friend. Cô ấy là một người bạn của tớ. Cô sẽ dùng từ friend mà không có S. Number three, Tony and leader are my friends. Tony và leader là những người bạn của tôi. Vậy thì friend thì có S hết nhé. Number four, they are my friends too. Họ cũng là những người bạn của tôi. Ok, let's check. Very good. Ok. To match the sentences. Bây giờ chúng ta hãy nối các câu các em nhé. What is this leader? Đây có phải là leader không? Thì mình sẽ trả lời bằng yes hoặc no nếu mà đúng là leader. Ok. Number one, you two. Number one, you two. Yes. 
Yes, it is leader. Number two, is that Tony? Kia có phải là Tony không? Nếu mà có là yes, không là no. No, it isn't. It's Peter. Number three, who are they? Vậy họ là ai đấy? They are Peter and Mary. Họ là Peter và Mary. Number four, are they your friends? Họ có phải là những người bạn của cậu không? Yes, they are. Three. Put the words in order, then read aloud. Bạn hãy sắp xếp lại các từ, sau đó đọc to câu lên nhé. Đây là Peter, dấu chấm vậy thì cô sẽ đặt this lên đầu câu. Number two, kia có phải là Linda không? Các em sẽ nhớ và dấu hỏi chấm nhé. Nếu mà dấu hỏi chấm, chúng ta sẽ cần đảo động từ is lên trước chủ ngữ. Is that, đảo lên trước that, sau đó là cộng tên riêng ngay nhé. Is that... Leader. Number three. Leader và Tony là những người bạn của cậu phải không? Thì ở đây là hỏi, chúng ta sẽ đảo cho cậu từ Tony lên trước. Are Leader and Tony your friends? Are Leader and Tony your friends? Leader và Tony có phải là những người bạn của cậu không? No, they aren't. Very good. Let's check. Yes, very good. One, read and reply. Ở phần này các em sẽ là phần speaking là phần đọc. Em sẽ đọc và trả lời nhé. Vậy thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ đọc sau đó là tìm câu trả lời. Ở vế đầu tiên, bức tranh A. Hello, this is Mary. Xin chào, đây là Mary. Vậy thì mình sẽ trả lời như thế nào đây các em? Mình sẽ trả lời lại là Hello Mary, nice to meet you. Xin chào Mary, rất vui khi được gặp cậu các em nhé. Hi Mary. Nice to meet you. Nice to meet you. Ok. Vậy thì còn bức tranh B thì sao? Hi, this is my friend Tony. Xin chào, đây là bạn của tớ Tony. Mình dễ trả lời là xin chào Tony. Rất vui khi được gặp cậu. Hi Tony. Nice to meet you. Number three. Number three. C. Hello. Hello, this is Nam and Quân. Xin chào, đây là Nam và Quân. Vậy thì cô Hiền sẽ chào như thế nào đấy? Mình sẽ chào là Xin chào Nam và Quân. Rất vui khi được gặp các cậu. Cô sẽ đọc và các bạn sẽ làm nhé. Hello, Nam and Quân. Nice to meet you. And Mr. D. Hello, this is my friends. Phong and Hoa. Xin chào, đây là những người bạn của tớ, Phong và Hoa. Vậy thì mình sẽ trả lời như thế nào? Hello, Phong and Hoa. Nice to meet you. Xin chào, Phong và Hoa. Rất vui khi được gặp các cậu. One. Read and complete. Ở phần này các em sẽ đọc và sau đó chúng ta hãy hoàn thành các chỗ trống nhé. Ở đây có năm từ chúng ta cần điền. Seven là bảy. Yes là năm. Tuổi. Friend là một người bạn. Friends là nhiều người bạn. Và names là tên. Hello, my name. Ok. My name's Nam. Xin chào, tên của tớ là Nam. I'm eight years old. Tớ tám tuổi. I'm in class 3A. Tớ học lớp 3A. This is my best friend. Một người bạn của tớ. Đây là một người bạn của tớ. Bạn thân của tớ. My. She is yes old too. Cô ấy cũng 8 tuổi. Here are Peter and Linda. Đây là Peter và Linda. Peter is 7. And Linda is 9. Peter là 7 tuổi. Và Linda thì là 9 tuổi. Thì đây chúng ta cần một từ 9 tuổi. They are my friends too. Ở đây họ là những người bạn của chúng ta. Từ friends. Em phải có S nhé. Two. Read and tick.
Ở cái phần này thì các em sẽ cần ở phần này thì các em chúng ta sẽ cần đọc và tích. Tuy nhiên là ở cái màn hình của cô nó bị lỗi thì cái phần này chúng ta đã bỏ qua em nhé. One, look and write. Chúng ta cùng chuyển đến phần viết, nhìn và viết. Các em hãy nhìn và viết. Câu số 1, my friend Mary. Bạn của tôi, Mary. Vậy câu số 1, các em sẽ cần điền thông tin gì? Đúng rồi, đây là bạn của tôi. This is my friend Mary. Đây là bạn của tôi, Mary. Number 2, and this is my friend Tony. Và đây cũng là một người bạn của tôi, Tony. Number 3, Linda and Peter are my friends. Thì ở đây cái từ friends của mình lại có số nhiều đúng không các em? Rồi, Paul and Quân are my friends too. Vậy thì bài học này em lưu ý lại giúp cô. Nếu mà chỉ có một người bạn, chúng ta sẽ dùng từ friend. Còn nếu mà có từ hai người bạn trở lên, thì chúng ta sẽ dùng friends và bạn sẽ thêm chữ S nhé. Two. Look and write the answers. Number one, who's that? I care. Thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào đấy nhé? Đó là các tơ đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ cùng trả lời là that. That's Peter. Kia là Peter. Number two, number two, number two, is Peter your friend? Peter có phải là một người bạn của bạn không? Thì mình sẽ trả lời là no, he isn't. Peter là con trai nên cô sẽ dùng chủ ngữ là he. Và mình sẽ chuyển cái động từ to be phải thêm phủ định là không, isn't. Number three, is Lina your friend? Lina có phải là người bạn của cậu không? Người bạn của, của bạn không? No, she isn't. Linda là con gái nên cô sẽ chuyển đi đến she các bạn nhé. Và number four, Adam and Hoa are friends. Nam và Hoa có phải là những người bạn của cậu không? Yes, they are. Ở đây Nam và Hoa là hai người thì cô sẽ dùng chủ ngữ là they và trợ động từ đây là are các em nhé. Three, write about your friend. Ở bài này thì các bạn sẽ tự vẽ về một người bạn của mình. Chắc chắn là các bạn sẽ vẽ rất đẹp đúng không nào? Sau đó các em tô màu và giới thiệu về người bạn của mình nhé. Em hãy điền tên bạn vào đây. Ví dụ là Phong. Bạn sẽ điền là Phong and Lan are my friends. Các bạn nhớ giúp cô. Nếu mà chỉ có một người bạn thì cái từ friend của em giữ nguyên. Nhưng nếu có từ hai người bạn trở lên thì từ friends của em là có chữ S em nhé. Ok, our lesson finished today. I hope you like it and quit the series time. Đọc hôm nay của chúng ta, unit 5. Are they your friends? Kết thúc ở đây. Cô hy vọng là các em sẽ ôn tập thật tốt để chuẩn bị cho những bài học tới. Xin chào và hẹn gặp lại các em.